，用四种方式来测试一下这个光偶啊，分别是数字表、指针表、无压电源和测试工具。咱们先看一下这个四角光偶的引脚怎么识别。你看这有个点有个点有的还有个小豁口一样。这个点呢就是一角啊，逆时针二三四是这样排序的。一二角之间呢，它是里边一个发光机管，通过光的传输，是三四角的组织呢会有一个变化。那么我们可以用万用表测一下一二角之间的二极管有没有二极管特性，然后三四角呢，你看数字表它是测不出来的，但指针表呢能测出一定的组织。咱们看一下，首先打到二极管档，然后红表笔接一，黑表笔接二，这样测，然后对应的就是红表笔接着带点这个测量，它有个二极管的一个压降，然后你对调表笔呢，你看它是 O L， 它是不同的。但是不同型号的光偶呢，不同厂家生产的还不一样。你看这个黑色的，它俩型号都是八幺七，但是你看这个压价是一点零，这边是一点一嘛，对不对？差那么一丢丢。这是测的一二角，然后呢，三四角你用这个数字万用表，你正反向测都是没反应的。你看，兑换表比还是没反应。假如你测的异常，比如说三四角你用数字表一测，哎，它有反应了，那肯定这这是坏的。假如里边开路的话，那你测不出来，因为它始终会显示 O L。下面用指针表测量一下，指针表一定要放到1 0 K 档， 1 0 K 档因为内部的供电是9伏或者是15伏的，一我这个表比较老啊，内部是15伏的电池。看一下，这时候测二极管呢，有个二极管的特性，一二角之间，你看，直接就干到头了。然后兑换表比，看，它是不同的。然后三四角。看一下啊，它有个摆动，然后兑换表比它是不摆动的，看不摆动，这样测量基本能判断是光偶是好的啊，切记一定是1 0 K 档啊，其他档因为里边供电是 1.5 五伏的，测不出来。下面咱们用稳压电源加上万用表来测试一下啊，这种方法是相对来说比较准确的。电压摄氏三伏，电流呢我摄氏十毫安，不能大，大的话容易把它搞坏。假如你这个电流，你在稳压电源电流不能调的话，那你就弄个三伏，然后呢，再串一个一 K 的电阻，这样避免把这个烧坏。原理就是一二角之间加一个三伏电压，然后呢，三四角它就会有一个阻值。咱们看一下啊，然后再通过调节这个电流的变化呢，这个阻值也会跟着变。咱们看一下，现在是万用表，你看 O L， 我把这个三伏电压加上去了啊，加上去，看好。加上去之后，看有组织了吧？等于三三四角之间它都有组织了。看这里啊，现在是十毫安，我调节这个电流的大小，也就是说、啊、来调整这个二极管的发光量，这个三四角这个组织是会变化的。你看十毫安，我拧这个啊，二十毫安，这时候呢，你看这是不是变化了？变成七十多欧了，三十，更小了，四十，三十三欧了，不能再调了，再调容易把光偶干坏了啊。这就说明光偶是正常的。下面咱们看一下这个测试光偶的专用小工具啊。首先，充电器上给它供个电啊，供上去，供上去之后指示灯亮了。这上测试很简单啊，这上写的有。在线测试时，红灯闪，光偶正常。灯常亮或者不亮，要从板上拆下来再测一遍。这有标注啊，此角呢对准光偶一角，也就是带点这一角。然后呢，看一下它这个闪不闪是看下边这个灯的。我把它扎上去，正好这个脚位呢能扎上去，看到了吗？下边再闪，这就说明光偶正常的。咱们再录测量一下啊，八幺七的光偶。假如你光偶上有绝缘漆的话，你要刮一下啊，防止接触不良。你看，这也是正常的。仔细看一下前面的探针，看是这样的。这就是今天所介绍的几种测量光偶的方法，仅供大家参考吧。咱们下期见，拜拜。